你们都说视频里的山很绿，水很清，人们很好。但我却从未正式介绍过，这是我的家乡——宝山。一个在世界地图上不会被注意到的地方，它地处云南西部，与缅甸接壤，是一座真正意义上的边陲小城。它偏远闭塞，四面陡峭，处处高山，却在高黎贡的怀抱中孕育出一片耕种的希望。小粒咖啡、野生菌、鲜花、烟草、山葵。茶叶都是这片土地上生生不息的精灵。它淳朴含蓄，热情多彩。这里聚居着十二个少数民族，融合了多元的民族文化。泼水节、火把节、木老纵歌，一场场民族节日的仪式里，闪烁着传承与快乐。皮影、甲马、油纸伞、土陶、瓦斯清细、藤轩。非遗文化薪火相传，它包容内敛，历史浑厚，从不张扬，是旧式的哀劳国、永昌都、丝绸之路的要道，是滇西抗战的主要战场。无数英雄在这里保家卫国，挥洒热血，还是世界知名的侨乡，地处偏远，却与世界相连。它是如此平凡，却又独一无二。宝山的春是枝头的嫩芽，满眼的青绿；山间吃不完的野菜，树上粉嫩的白花；垂落的木棉，绵延的花海，还有清华海畔嬉戏的候鸟。宝山的夏是那缕清凉的风，是山间的蝉鸣鸟叫，是采不完的酸甜水果，是两块一碗的冰粉凉虾，是酸辣爽口的下村豆粉，是和顺古镇惬意的午后。和大树下嬉戏打闹的孩童，宝山的秋是橙黄的落叶铺满小径的银杏村，是龙江稻田摇曳着的金色麦浪，是 T 台上慵懒烤太阳的烟叶，也是远乡海外紫皮大蒜的香，是山间雨后野生菌的鲜，是茶山阿妹采摘鲜叶的笑，是满载丰收的喜悦。宝山的冬，是炙热的太阳，是陡峭山崖中的汩汩暖流，是腾冲热海九十度的地热温泉，是街上阿婆那碗稀豆粉的浓郁，是那口铜瓢牛肉汤里的滚烫，是炭火上冒着热气的饵块散发的滋滋声，是年初饭的热闹，是准备一年烟难的忙碌和一家团圆的幸福。我很幸运，对于家乡，我无需思念和回忆，不用期待归属。我每天都在这里记录四季，记录院子里的梧桐细雨，记录每日炊烟、粗茶淡饭，记录家人的琐碎和唠叨，记录每一缕清风、每一粒尘土。我对宝山的爱，藏在每一帧镜头画面里。宝山对我们的爱，在每一年的丰收喜悦里，这就是宝山。